সাইকেল ডিপার পার্টে যে অ্যাপসেস গুলো হয় তার মধ্যে একটা হলো লাডু এক্সচেঞ্জ যায় না একটা হলো পেরিটন সেলের অ্যাপসেস আর আছে হচ্ছে প্যারাফেরেনজাল অ্যাপসেস এবং রেট্রোফেরেনজাল অ্যাপসেস এই সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করব তো প্রথমে আমরা লাডু এক্সচেঞ্জ জেনে নিয়ে আলোচনা করব লাডু এক্সচেঞ্জ জেনে হচ্ছে এটা সম্বন্ধে কিছু জানার জন্য আমাদের কিছু অ্যানাটমি জানার দরকার যেমন সাবমেন্ডুবুলার স্পেসে কোন জায়গায় থাকে বিটুইন দ্য মিউকাস মেম্ব্রেন অফ দ্য ফ্লোর অফ দ্য মাউথ অ্যান্ড দ্য টাং ওয়ান ওয়ান সাইড অ্যান্ড সুপারফিসিয়াল লেয়ার অফ ডিপ সার্ভেকাল ফাঁসা এক্সটেন্ডিং বিটুইন দ্য হাইয়ার্ড বোন অ্যান্ড ম্যান্ডিবল অন আদার অন দ্য আদার এই সাবমেন্ডুবুলার স্পেসটা দুই ধরনের কম্পার্টমেন্ট নিয়ে গঠিত একটা হচ্ছে সাবলিঙ্গুয়াল কম্পার্টমেন্ট একটা হলো সাবমেক্সিলারি অ্যান্ড সাবমেন্টাল কম্পার্টমেন্ট সাবলিঙ্গুয়াল কম্পার্টমেন্ট কোনটা অ্যাব দ্য মাইলো হাইড মাসেল আর সাবমেক্সিলারি অ্যান্ড সাবমেন্টাল স্পেস হলো বিলো দ্য মাইলো হাইড মাসেল দি টু কম্পার্টমেন্টস আর কন্টিনিউয়াস অ্যারাউন্ড দ্য পোস্টের বর্ডার অফ দি মাইলো হাইড মাসেল এখন এই লাইডো এক্সেঞ্জিনার হচ্ছে সাবমেন্ডেবুলার স্পেসের ইনফেকশান এই যে একটা আমরা ছবি দেখতে পাচ্ছি এই ছবিটা হচ্ছে লাইডো এক্সেঞ্জিনার আক্রান্ত একটা বাচ্চার ছবি আচ্ছা লাইডো এক্সেঞ্জিনার ইটিওলজি কি নাম্বার ওয়ান হলে ডেন্টাল ইনফেকশান ডেন্টাল ইনফেকশান থেকে লাইডো এক্সেঞ্জিনার হয় দে অ্যাকাউন্ট ফর এইটি পার্সেন্ট অফ দি কেস আশি পাক ক্ষেত্রে ডেন্টাল ইনফেকশানের মাধ্যমে লাইডো এক্সেঞ্জিনার ডেভেলপ করে রুটস অফ দি প্রিমোলার্স অফ অ্যান্ড লাইস অ্যাব অফ দ্য অ্যাটাচমেন্ট অফ দি মাইলো হাইড অ্যান্ড কজ সাবলেঙ্গুয়াল স্পেস ইনফেকশান ওয়াইল রুটস অফ মোলার টিথ এক্সটেন্ড আপ অর বিলো দ্য মাইলো হাইড আর একটা হলো সাবমেন্ডেবুলার স্যালিডেনাইটিস সাবমেন্ডেবুলার যে স্যালিভারি গ্ল্যান্ড আছে এই সাবমেন্ডেবুলার স্যালিভারি গ্ল্যান্ডে যখন ইনফেকশান হয় সেই ইনফেকশান থেকে কিন্তু লাইডো এক্সেঞ্জিনার ডেভেলপ করতে পারে তোমরা কি কথা শুনতে পারছ আচ্ছা ঠিক আছে গুড সাবমেন্ডেবুলার সাইলেডেনাইটিস সাবমেন্ডেবুলার যে স্যালিবারি গ্ল্যান্ড স্যালিবারি গ্ল্যান্ডে ইনফেকশন হলে তাকে কি বলা হয় বলো তো সাইলেডেনাইটিস ঠিক আছে আচ্ছা ইনজুরিস অফ ওরাল মেকোসা অ্যান্ড ফ্র্যাকচার অফ দি ম্যান্ডেবুল অ্যাকাউন্ট ফর আদার কেসেস তো আমাদের মনে রাখতে হবে একটা জিনিসই লাইডো এক্সেঞ্জিনার দাঁতের ইনফেকশান থেকে হয় এটা মনে রাখতে পারলেই হবে কি ধরনের ক্লিনিক্যাল ফিচার থাকে কিভাবে রোগী প্রেজেন্ট করে একটা হলো তার খেতে সমস্যা হয় মানে খেতে পারে না খুব ব্যথা হয় আর একটা হচ্ছে যে ট্রিসমাস ডেভেলপ করে এই রোগীদের ট্রিসমাস ডেভেলপ করে ট্রিসমাস মানে ইনাবিলিটি টু ওপেন দা মাউথ মুখটাকে সে ওপেন করতে পারে না ওপেন করতে খুবই কষ্ট হয় একদম ছোট্ট একটু করে মুখটা ওপেন হয় হ্যাঁ এই জন্য তার খেতে খুবই কষ্ট হয় এটাই হলো আমাদের কাছে প্রেজেন্ট করে ইনফেকশান যখন লোকালাইজ থাকে সাবলিঙ্গুয়াল স্পেসে ফ্লোর অফ দি মাউথ স্ট্রাকচার যেগুলো এগুলো অনেক সোলেন হয়ে যায় অ্যাং টাংটা মনে হয় সামনের দিকে পুস্ট আপ হয়ে গেছে এবং রোগীর শ্বাস নিতে কষ্ট হয় কিন্তু হাঁ করে শ্বাস নেয় এবং অক্সিজেন স্যাচুরেশনও কমে যায় হোয়েন ইনফেকশন স্প্রেস টু সাবমেক্সিলার স্পেস সাবমেন্টাল অ্যান্ড সাবমেন্ডেবুলার রিজেন্স বিকাম সোলেন অ্যান্ড সোলেন অ্যান্ড সেলুলারাইটিস ডেভেলপ করে আর কি সেলুলারাইটিস অফ দি টিস্যু এটা ডেভেলপ করে হ্যাঁ এটা একটু অ্যান্ড সেলুলারাইটিস হবে আর কি এটা স্পেস দিয়ে সেলুলারাইটিস হবে সেলুলারাইটিস ডেভেলপ করে এবং পরবর্তীতে ফ্র্যাঙ্ক পাস ডেভেলপ করে এবং শ্বাসকষ্ট হয় কেন একটা হলে আপার এয়ারওয়ে চিকন হয়ে যায় আর একটা হলে ল্যারিঞ্জে ইডিমা ডেভেলপ করে ল্যারিঙ্গসে ইডিমা ডেভেলপ করে জন্য শ্বাসকষ্ট হয় ট্রিটমেন্ট কী দিব আমরা ট্রিটমেন্ট দিব সিস্টেমিক অ্যান্টিবায়োটিক্স অ্যাপসে ড্রেন করব সেটা এক্সটার্নাল রুটে হতে পারে মুখের ভিতর দিয়ে হতে পারে আর যদি শ্বাসকষ্ট অতিরিক্ত হয় তাহলে আমরা ট্রাইকেস্টমি করব এবং ডেন্টাল যে ইনফেকশন আছে এই ডেন্টাল ইনফেকশনটা ট্রিটমেন্ট নেওয়ার জন্য ডেন্টাল সার্জনদের কাছে আমরা রেফার্ড করব ওনারা সাধারণত টুথ এক্সট্রাকশান করে থাকেন আগে ওপিজি করেন ওপিজি মানে হলো অর্থ প্যান্টোমোগ্রাম ওপিজি করার পরে যে দাঁতের সমস্যা ওই দাঁতটা সাধারণত তারা এক্সট্রাকশান করে লাইডো এক্সেঞ্জেনা থেকে কী কী কমপ্লিকেশান হতে পারে একটা হলো ইনফেকশান স্প্রেড করতে পারে প্যারাফেরেঞ্জাল এবং রেট্রোফেরেঞ্জাল রিজনে আর একটা শাল বন্ধ হয়ে যেতে পারে কিছুদিন আগে আমাদের হাসপাতালে একটা রোগী লাইডো এক্সেঞ্জেনে ভর্তি ছিল সে রেসপিরেটারি ফেলু ডেভেলপ করে মারা গেছে এবং সেপ্টিসেমি হয় অ্যাসপিরেশন নিমোনিয়া হয় যেহেতু পুসটা যদি শ্বাসনালিতে চলে যায় তো লাইডো এক্সেঞ্জেনা আমরা আলোচনা করলাম এখন জিনিসটা বুঝতে হবে লাইডো এক্সেঞ্জেনের জিনিসটা কি লাইডো এক্সেঞ্জেনা ফ্লোর অফ দি মাউথে ইনফেকশান হয় সাবমেন্ডেবুলার রিজনে সাবমেন্ডেবুলার স্পেসে এই জিনিসটা মনে রাখতে হবে এবং লাইডো এক্সেঞ্জেনার কজ একটাই মনে রাখো তোমরা তোমাদের জন্য যে দাঁতের ইনফে
ভোগে ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি আছে তারপরে হচ্ছে ডায়াবেটিস আছে ওল্ড پیشنট ডেবিলিটেটেড پیشنট আর যারা মেলনারিস্ট پیشنট তাদের কিন্তু ইমিউনিটি কম থাকে এবং দাঁতের ইনফেকশন থেকে কিন্তু লাডুইক্সন জেনারেটে ডেভেলপ করে এটা মনে রাখতে হবে লাডুইক্স একজন বিজ্ঞানীর নাম আর এনজেনে মানে হচ্ছে সিভিয়ার পেইন বুকে এনজেনে হয় না এনজেনে পেক্টোরিস এনজেনে মানে এনজেনে শব্দটির অর্থই হচ্ছে আনবেয়ারেবল এবং আনটলারেবল পেইন অসহ্য ব্যথা এটাকেই বলা হয় কি এনজেনা এখন এই রিজনে হলে এটা হলো লাডুইক্স এনজেনা আর বুকে হলে এটা এনজেনা পেক্টোরিস যেহেতু পেক্টোরাল রিজন মানে হচ্ছে চেস্ট চেস্ট ওয়াল চেস্ট রিজন ঠিক আছে এই জিনিসটা মনে রাখতে হবে আচ্ছা পেরিডনসিলার অ্যাবসেস এটা আমি তোমাদের আলোচনা করেছিলাম একটু টনসিল পড়াইতে গিয়ে তো পেরিডনসিলার অ্যাবসেস সম্বন্ধে একটু এখনো আর একটু আমি হালকা ধারণা দেব পেরিটনসিলার পেরি মানে হলো চারিদিকে টনসিল মানে হলো প্যালাডন টনসিল তো টনসিলের চারিদিকে যে অ্যাবসেস ডেভেলপ করে এটাকে বলা হয় পেরিডনসিলার অ্যাবসেস তো ডেফিনিশন আমরা কি বলবো কালেকশন অফ পাস বিটুইন দা পেরিডনসিলার অ্যাবসেস স্পেস পেরিটনসিলার স্পেসে যে পাস কালেকশন হয় তাকে বলা হয় পেরিডনসিয়াল অ্যাবসেস এটা কোথায় স্পেসটা ক্যাপসুল অফ দ্য টনসিল এন্ড সুপিরিয়র কনস্ট্রাক্টর মাসল কি কি কারণে হয় সাধারণত অ্যাকুট টনসিলাইটিস থেকে এটা ডেভেলপ করে এটা মনে রাখতে হবে অ্যাকুট টনসিলাইটিস থেকে পেরিডনসিয়াল অ্যাবসেস ডেভেলপ করে অ্যাকুট টনসিলাইটিস থেকে নাও হতে পারে সরাসরি এটা পেরিডনসিয়াল অ্যাবসেস ডেভেলপ করতে পারে যেমন কথা হচ্ছে যে ইট মে অ্যারাইজ ডিনোভো উইদাউট এনি প্রিভিয়াস হিস্ট্রি অফ সর্থ্র আগে কখনো গলা ব্যথা হয়নি গলা ব্যথার সাথে রিলেটেড না তারপরে ডেভেলপ করেছে এটা হতে পারে অ্যাট ফার্স্ট ওয়ান অফ দি টনসিলার ক্রিপ্টস ইউজুয়ালি দ্য ক্রিপ্টা ম্যাগনা গেটস ইনফেক্টেড অ্যান্ড সিল অফ ক্রিপ্টা ম্যাগনা ইনফেকশন হয় এবং ক্রিপ্টা ম্যাগনার যে ওপেনিং এটা বন্ধ হয়ে যায় এটা ইন্ট্রা টনসিলার অ্যাপসেস তৈরি করে হুইচ দেন বাস্টার স্ট্রোট অফ টনসিলার ক্যাপসুল অ্যান্ড অ্যারেজেস গেফ রাইস টু পেরিডনসিলার অ্যাপসেস এই দেখো পেরিডনসিলার অ্যাপসেস হলে টনসেল কত বড় ফুলে যায় এই টনসেলটা ফোলা নাই আর এই টনসেলটা কত বড় ফুলে গেছে এই দেখো টনসেলের রিজন এটা কত বড় ফুলে গেছে এবং ইউভোলাটা ইডিমেটাস হয়ে গেছে এবং অপোজিট সাইডে কিন্তু পুশ হয়ে গেছে ইউভোলা কেমন কি কি ফিচার নিয়ে আসে যেহেতু মুখের ভিতরে অ্যাপসেস তাহলে কি কষ্ট হবে তার অনেক কষ্ট অনেক কষ্ট এটা বিশাল একটা রোগের জন্য বার্ডেন জেনারেল ফিচারের মধ্যে আমরা আলোচনা করি সেপ্টিসেমিয়া হতে পারে কারণ সেখানে অ্যাকিউড ইনফেকশান থাকে হাই রাইস ফিভার থাকে একশো চার ডিগ্রি পর্যন্ত জ্বর হতে পারে সিলস রিগোর্স ম্যালেস বডি এক্স হেড এক্স হ্যাঁ এগুলো নশিয়ান কনস্টিপেশন এগুলো থাকে সিভিয়ার পেইন ইন দ্য থ্রড হয় এবং খুবই মারাত্মক ব্যথা হবে খেতে কষ্ট হয় অর্ডানো ফেজে মানে পেনফুল সোয়ালো মাফেল ভয়েস থিক স্পিস মানে রোগী এমনভাবে কথা বলে যেন মুখের ভিতরে গরম আলু নিয়ে আসে হ্যাঁ গরম আলু নিয়ে কথা বলে যেরকম হয় সেটাকে বলা হয় হট পটেটো ভয়েস এইরকম ভয়েস এসে কথা বলে এবং মুখ থেকে দুর্গন্ধ আসে এবং কানে ব্যথা করে এবং হাঁ করতে পারে না হাঁ করে খেতে পারে না কেমন আচ্ছা এক্সামিনেশন করলে কি পাবা যেটা দেখাইলাম যে টনসিল পিরিয়ার সফট প্যালেট কনজেস্টেড হয় সোলেন হয় ঠিক আছে এবং ইভোলা ইডিমেটাস হয় এবং অপোজিট সাইডে পুস্ট আপ হয় শর্ট প্যালেট বার্নিং হয় এবং পাস মনে হয় অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে পাসটা বের হয়ে আসছে এবং সাইনাস আকারও তোমার কাছে প্রেজেন্ট করতে পারে এবং লিমনোডে ট্যান্ডারেন্স থাকতে পারে টর্ডিকোলিস মানে কি ঘাড় শক্ত হয়ে যেতে পারে ঘাড় শক্ত হয়ে যেতে পারে ইনভেস্টিগেশন সাধারণত লাগে না অ্যাপসেস আমরা সিরিজ দিয়ে যদি ট্রেনে দেখি যে অ্যাপসেস পাবো এটা মোটামুটি কনফার্মেটিভ ডায়াগনোসিস সাধারণত সিটি এমআরআই আমরা করি না ক্লিনিক্যালি ডায়াগনোসিস করি ট্রিটমেন্ট হসপিটালাইজ করতে হবে যেহেতু পেশেন্ট খাইতে পারে না দীর্ঘদিন থেকে তখন তাকে আমরা ফ্লুইড ম্যানেজমেন্ট দিব এবং অ্যান্টিবায়োটিক্স দিব অ্যান্টিবায়োটিক্স অ্যারোবিক অ্যানারোবিক দিব দুটাই কভার করে সাধারণত সেপট্রাইজন এবং ম্যাট্রোনেডেজল দেওয়া হয় অ্যানালজেসিক প্যারাসিটামল সাধারণত কাজ করে না প্যারাসিটামল না কাজ করে যেহেতু সেহেতু আমরা কি দেই হ্যাঁ একটা এনএসিআরডি দেই যে কিটোরোলাক ইঞ্জেকশান ফর্মে দিই এবং ওরাল হাইজেন হাইড্রোজেন পারাসেন মাউথ ওয়ার দিয়ে আমরা গড়গড়া দিই এবং অ্যাপসেসকে আমরা ইনসেশান দিয়ে ড্রেন করে দিই কেমন আচ্ছা কী কী কমপ্লিকেশান হতে পারে এটা তোমরা একটু দেখে নিবা যে পেরিডনসিয়াল অ্যাপসেস থেকে এই এই কমপ্লিকেশান ডেভেলপ করতে পারে এটা আমি বলতেছি না আর কিন্তু পেরিডনসিয়াল অ্যাপসেসের যে ইয়া টপিক্স এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এটা তোমাদের অবশ্যই অবশ্যই জানতে হবে লাইডোসেন যেন মাঝে মাঝে আসে লাইডোসেন যেন সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা থাকা দরকার মনে করেছিলাম এই জন্য লাইডোসেন যেন আমি লিখেছি এখন আসো রেট্রোফেরেঞ্জিয়াল অ্যাপসেস
রেট্রোফেরেনজিয়াল অ্যাবসেস এর অ্যাপ্লাইড অ্যানাটমি সম্বন্ধে আমরা একটু বলি যে রেট্রোফেরেনজিয়াল স্পেসটা সম্বন্ধে আমরা জানার চেষ্টা করি রেট্রোফেরেনজিয়াল স্পেসটা কি জানি রেট্রোফেরিংস মানে কি ফ্যারিংস এর পিছনে রেট্রো মানে পিছনে ফ্যারিংস মানে ফ্যারিংস তাহলে খাদ্য নালীর পিছনে যে অ্যাবসেস হয় তো এই স্পেস এর ভিতরে অ্যাবসেসটা হয় সেটা হলো রেট্রোফেরেনজিয়াল স্পেস ইট লাইজ বিহাইন্ড দ্য ফ্যারিংস বিটুইন দ্য বাক্যোফেরেনজিয়াল ফাঁসা কাভারিং দ্য ফ্যারেনজিয়াল কনস্ট্রাক্টর মাসাল অ্যান্ড প্রি ভার্টিব্রাল ফাঁসা ইট এক্সটেন্স ফ্রম দ্য বেজ অফ দি স্কাল আপ টু দ্য বাইফারকেশন অফ দি ট্রাকিয়া এটা হলো রেট্রোফেরেনজিয়াল অ্যাবসেস অফ জিলেট বলা হয় ঠিক আছে এদিকে রেফি দিয়ে কানেকশান থাকে দুই পাশে দুইটা পার্ট থাকে এই পার্টের মধ্যে রেট্রোফেরেনজিয়াল রিজেনে আমাদের অ্যাবসেস কালেকশান হয় অ্যাবসেস কালেকশান হলেই সেটা আমরা বলি যে রেট্রোফেরেনজিয়াল অ্যাবসেস তো রেট্রোফেরেনজিয়াল অ্যাবসেস দু ধরনের হয় একটা হলো অ্যাকিউট রেট্রোফেরেনজিয়াল অ্যাবসেস একটা হলো ক্রনিক রেট্রোফেরেনজিয়াল অ্যাবসেস অ্যাকিউটটা হচ্ছে বাচ্চাদেরকে অ্যাফেক্ট করে আর ক্রনিকটা সাধারণত বড়দেরকে অ্যাফেক্ট করে অ্যাকুটটা ইনসেশন অ্যান্ড ড্রেনেজ হাঁ করে মুখের ভিতর দিয়ে ইনসেশন করতে হয় আর ক্রনিক রেট্রোফেরেনজিয়াল অ্যাবসেস যেহেতু মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলেসিস দিয়ে ডেভেলপ করে সেহেতু এক্সটার্নাল রোডে ইনসেশন দিতে হয় দিয়ে সার্ভাইকাল কলার অ্যাপ্লাই করতে হয় কারণ ভার্টিব্রাল বডিতে ক্যারিজ থাকে আর একটা হচ্ছে যে অ্যান্টি ডোবারকুলার ড্রাগ থেরাপি আমাদের এখানে দিতে হয় দিয়ে এটা চিকিৎসা করতে হয় আশা করি তোমরা অ্যাকুট এবং ক্রনিক রেট্রোফেরেনজিয়াল অ্যাপসের সম্বন্ধে জানতে পারছো নেক্সট ক্লাস ইনশাল্লাহ আল্লাহ যদি হাতে রাখে আমরা করব ধন্যবাদ সবাইকে